वट आइडिया डज द चैप्टर डिस्कस इस चैप्टर में क्या आइडिया डिस्कस किया गया है द आइडिया इज दैट द चैप्टर थ्रोज लाइट ऑन द लॉजिकल अप्रोच to understand the origin of the universe chapter logical approach deta hai taki hame understand ho sake ki jo universe ka origin tha wo logical tha quite reasonable tha it was not based on suppositions and any type of mythology aam taur pe anuman matter hote hain ki यूनिवर्स कैसे बना कोई देवता के अनुसार बना या कोई सपोजिशन हो माइथोलॉजी हो कोई कहानियां जो चली आ रही हैं तो यहाँ पे जो ऑथर्स हैं हमारे ऑथर्स हैं स्टीफन हॉकिंग्स और लियोनार्ड मलोडिनो ये ऑथर्स हैं तो आइडिया इनका लॉजिकल था रीजनेबल था ये जानने के लिए कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ आगे बढ़ते हैं द लॉज ऑफ फिजिक्स मेक अस बेटर अंडरस्टैंड द मिस्ट्री अबाउट द यूनिवर्स और जो लॉज हैं फिजिक्स के हमें यूनिवर्स का रहस्य इजीली समझाने में हेल्प करते हैं दे मेक अस अंडरस्टैंड द मिस्ट्री अबाउट द यूनिवर्स इन ए वेरी लॉजिकल वे इन ए वेरी रीजनेबल वे जो एक्सेप्टेबल होता है तो लॉज के अनुसार अगर स्टडी की जाए किसी थ्योरी की किसी सपोजिशन की तो वो बेटर अंडरस्टैंड होती है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होती है इन ए वेरी लॉजिकल मैनर तो यहाँ पे यही आइडिया डिस्कस किया गया सेकंड क्वेश्चन इज हु वॉज बुम्बा बुम्बा कौन थे राइट right? तो बुम्बा के बारे में बुम्बा कौन थे इसके बारे में क्वेश्चन है द पीपल लिविंग इन सेंट्रल अफ्रीका वर कोल्ड बोसोंगो जो सेंट्रल अफ्रीका में लोग रहते थे उन्हें बोसोंगो कहा जाता था और जो दे बिलीव दैट द गॉड बुम्बा क्रिएटेड द यूनिवर्स उनका विश्वास ये था कि गॉड बुम्बा ने यूनिवर्स को क्रिएट किया था गॉड बुम्बा की वजह से यूनिवर्स ओरिजिन ओरिजिनेट हुआ था ये विश्वास था उनका इट इज क्वाइट क्लियर दैट This answer is based on supposition or legendary stories and mythology. The people living in Central Africa were called Bosongo. इस क्वेश्चन में आंसर में एक बात तो ये याद रखनी है आपको कि इन्हें Bosongo कहा जाता था They believed that the god Bumba created the universe. इनके अनुसार जो Central Africa में लोग रहते थे इनके मुताबिक यूनिवर्स का जन्म गॉड बुम्बा ने किया था क्लियर देर वॉज नथिंग एक्सेप्ट डार्कनेस डार्कनेस के सिवाय एक्सेप्ट मीन्स सिवाय और वाटर के सिवाय बुम्बा के सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं था यूनिवर्स में और बुम्बा ने ही यूनिवर्स को क्रिएट किया था वट इज द जोक दैट द ऑथर्स मेक रिगार्डिंग एथेनॉल एथेनॉल के बारे में यहाँ पे जो ऑथर्स हैं वो क्या जोक क्रिएट करते हैं द मेन्स ऑफ मैक्सिको बिलीव दैट गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स मैक्सिको के एक ट्राइब कह लो आप मेन्स थे मेन्स थे मैक्सिको के उनका विश्वास ये था कि गॉड क्रिएटेड ह्यूमन ह्यूमन बींग्स भगवान ने इंसानों को क्रिएट किया विद दी हेल्प ऑफ दी व्हाइट एंड येलो कॉर्न दिस वॉज वेरी फन कि व्हाइट और येलो कॉर्न को मिक्स करके या इनकी हेल्प से ईश्वर ने ह्यूमन बींग्स को क्रिएट किया एंड दिस थिंग इज वेरी फनी दे बिलीव ओके वट इज द जोक ये क्वेश्चन था और द मैं ऑफ मैक्सिको बिलीव दैट गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स विद दी हेल्प ऑफ दी व्हाइट एंड येलो कॉर्न व्हाइट और येलो कॉर्न के हेल्प से ईश्वर ने ह्यूमन बींग्स को बनाया था क्लियर हियर द ऑथर्स मेक जोक दैट द साइंटिस्ट मेक एथनॉल फ्रॉम कॉर्न बट दे आर नॉट एबल टू मेक ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द कॉर्न तो यहाँ पे दोनों ऑथर्स ये मजाक मजाक में ये बात कहते हैं कि कॉर्न से साइंटिस्ट ने एथनॉल बनाया और बट दे आर नॉट एबल टू मेक ह्यूमन बींग्स फ्रॉम कॉर्न परंतु कॉर्न से वो ह्यूमन बींग्स को नहीं बना पाए और उस थ्योरी का उन्होंने एक किस्म से मजाक उड़ाया कि ह्यूमन बींग्स को गॉड ने क्रिएट किया और कैसे क्रिएट किया कॉर्न से ये यहाँ था व्हाइट एंड येलो कॉर्न से ह्यूमन बींग्स को क्रिएट किया था तो यहाँ थोड़ी चुटकी लेते हुए ऑथर्स मजाक थोड़ा फन क्रिएट करते हैं कि साइंटिस्ट ने कॉर्न से एथनॉल क्रिएट किया बट दे वर अनेबल टू क्रिएट ह्यूमन बींग्स आउट ऑफ गॉड कॉर्न से वो ह्यूमन बींग्स को नहीं क्रिएट कर सके फिफ्थ स्लाइड पे चलते हैं 
Here the authors make a joke that the scientists make ethanol from coal but they are not able to make human beings from coal. Ye ho Question 4th pe aate. Why do the authors consider uh, humans to be of recent origin? So scientists human beings ko recent origin kis base pe gaye the ki sabse baad mein human beings dharti pe aaye. Isse pehle bahut kuch tha. Human race has existed for only a fraction of cosmic history. Agar cosmic cosmic history ko dekhe, jo time spent hua hai, to scientists human beings ko recent origin kis base pe gaye the ki sabse baad mein human beings dharti pe aaye. Isse pehle bahut kuch tha. Human race has existed for only a fraction of cosmic history. Agar cosmic cosmic history ko dekhe, to human jo time spent hua hai cosmic history mein, to wo bahut lamba hai aur human race ne jaisi existence dharti pe li, jaisi janm human race ka hua, to wo bahut kam hai, fractions mein hai, wo thoda wakt hua hai. The authors believe that human race has been improving at a very very fast speed or author is baat se ittefaq rakhte hain is baat ko kehte hain ki human race mein jo development hui jo vikas hua wo bahut hi fast speed pe hua agar human race pehle janam le leti dharti pe to ab tak bahut hi adhik vikas ho chuka hota to human race se pehle dharti pe vegetation tha tarah tarah ke jeev jantu the आए और चले गए डायनासोर वगैरह भी आए हैं तो चले गए इफ इट हैड बीन बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड अगर ह्यूमन रेस बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड पहले आ जाती या इतने समय हो चुका होता इट वुड हैव बीन इंप्रूव्ड इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मेनी टाइम्स ग्रेटर देन इट इज नाउ तो ह्यूमन रेस अगर पहले आ जाती बिलियंस ऑफ इयर्स पहले आ जाती तो नॉलेज के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही अधिक डेवलपमेंट हो चुकी होती राइट क्वेश्चन नंबर फाइव लेके चलते हैं वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म बिग बैंग बिग बैंग थ्योरी का जिक्र आपने कई बार सुना होगा तो इसका मीनिंग क्या है बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है बिग बैंग इज थॉट टू बी अ बिग एक्सप्लोजन इमिटिंग हीट एंड एनर्जी बेसिकली बिग बैंग का अर्थ यही होता है कि कोई एक्सप्लोजन हो, जा, हो जाता है उसमें से बहुत सारी हीट और एनर्जी निकले दैट एक्सप्लोजन इज कॉल्ड बिग बैंग उसे बिग बैंग कहते हैं परंतु ये थ्योरी कैसे बन गई उसका जिक्र द थ्योरी ऑफ बिग बैंग हेल्प्स द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज नथिंग बिफोर इट तो थ्योरी ऑफ बिग बैंग ये हेल्प करती है साइंटिस्ट को कि इससे पहले कुछ भी नहीं था टू अंडरस्टैंड दैट देर वॉज नथिंग बिफोर इट एक्सप्लोजन से पहले बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था तो ये बात वैज्ञानिक सम, समझ पाए नाउ एक्सरसाइज थ्री लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड वर्ड एक्सरसाइज थ्री लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड वर्ड में है द टाइटल इट सेल्फ हिंट्स दैट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स इज इन प्रोग्रेस टाइटल ये बात साबित करना चाहते हैं इस टाइटल से ये बात साबित होती है कि यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुआ है अब तक द साइंटिस्ट आर स्ट्रगलिंग दे आर वर्किंग हार्ड इन द अटेम्प्ट ऑफ डिस्कवरिंग यूनिवर्स यूनिवर्स को अच्छी तरह से डिस्कवर करना चाहते हैं खोजना चाहते हैं इसमें अभी एक्सप्लोरेशन चल रही है तो टाइटल जो ये आईएनजी में लिया है जिसकी द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग आवर यूनिवर्स इज कंटिन्यूइंग ओके दैट इज इन प्रोग्रेस द साइंटिस्ट हैव नॉट रीच येट एट अ लॉजिकल कंक्लूजन वैज्ञानिक आज तक भी एक लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स यूनिवर्स के ओरिजिन को लेके अब तक वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं देर आर मिस्ट्रीज अबाउट इट इसके बारे में मिस्ट्रीज हैं रहस्य हैं अब तक ओके आगे हाउ एवर द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स हैव हेल्प द साइंटिस्ट मच इन दिस रिगार्ड परंतु इस क्षेत्र में यूनिवर्स को समझने में क्वांटम फिजिक्स ने और रिलेटिविटी थ्योरी ने काफी हेल्प की है वैज्ञानिकों की ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट हेल्प 
the scientists in a great way but it's not sufficient to reach a single conclusion parantu ye theories bhi itni pryapt nahi hai ki kisi single conclusion par pahunch sake pahunch sake aage chalte hain we still do not know hum abhi bhi nahi jante about the origin of life and the origin of the earth also na to life ke origin ke bare mein jante hain exactly आमतौर पे एग्जैक्टली exactly नहीं पता हमें और धरती की ओरिजिन के बारे में भी नहीं पता सो द टाइटल इज रेलिवेंट इन दिस वे इस तरीके से ये टाइटल रेलिवेंट है आगे बढ़ और क्वेश्चन टू व्हाट इज द फियास्को व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में एक फियास्को की बात है उसके बारे में ये क्वेश्चन है फियास्को मीन्स एन ऑटर फेलियर ऑफ ए प्लान किसी भी योजना की जो फेलियर होती है असफलता होती है उसे फियास्को कहते हैं कोई भी प्लान को आप फियास्को कह सकते हैं अगर वो फेल हो जाती है अकॉर्डिंग टू दी मैन लेजन फर्स्टली गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स और मर्ड मैन फिलोसफी के अनुसार उनके लेजन के अनुसार सबसे पहले ईश्वर ने ह्यूमन बींग्स को मिट्टी से बनाया मिट्टी मर्ड कीचड़ गारे से बनाया उन्हें और फिर देन ही लेट देम डिजोल्व और फिर उन्हें डिजोल्व कर दिया मतलब उन्हें बनाया और फिर उसी हालत में कर दिया जिसमें बनाया था गारे में ही आफ्टर दैट गॉड मेड पीपल फ्रॉम वुड बड़ी फनी सी डिस्क्रिप्शन है उसके बाद क्या हुआ कि लकड़ी से बनाए गए इंसान दे वर डल और वो काफी डल थे ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय देम उन्हें भी ईश्वर ने डिस्ट्रॉय करने का निर्णय किया बट दे स्केप इन टू दी फॉरेस्ट और वो भाग्य जंगल में चले गए थ्योरी के अनुसार और नेक्स्ट है वाइल रनिंग ऑन द वे जब वो लकड़ी के ह्यूमन बींग्स भागे जा रहे थे दे हैड ए स्लाइट चेंज इन देयर शेप जब भागते भागते उनकी शेप में आकार में बदलाव आ गया चेंज आ गया दे आर द प्रेजेंट डे मोंकी और वो शेप ऐसी बनी जैसे मोंकी की होती है और आज के मोंकी वही भागे हुए इंसान है जो लकड़ी के थे और बाद में वो मोंकी बन गए सो द मेकर्स फियास को अबाउट क्रिएटिंग ह्यूमन बींग्स हैज बीन डिस्कस थियर तो यहाँ पे उसी फियास्को की बात है मेकर्स फियास्को मतलब ईश्वर मेकर कौन है गॉड गॉड भी फेल हो गया इंसान को बनाने में पहले गारा लिया गारे के इंसान बनाए और फिर उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए उनको फिर गारा बना दिया फिर लकड़ी के इंसान बनाए लकड़ी के इंसान भाग गए और वो जंगलों जंगल की तरफ चले गए और उनके भागते भागते शेप में बदलाव आए और मौकी बन क्या फनी स्टेटमेंट है वट डू स्क्रिप्चर से अबाउट दी ओरिजिन ऑफ दी यूनिवर्स ऑथर्स कहते हैं कि स्क्रिप्चर जो धार्मिक पुस्तकें होती है यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में क्या कहती द यूनिवर्स टू किट्स ओरिजिन बिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर तो धार्मिक पुस्तकें ये कहती है कि यूनिवर्स तो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हो चुका था यूनिवर्स का जन्म जो ब्रह्मांड है हमारा उसका जन्म तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हो चुका था द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो कन्फर्म दिस और जो स्क्रिप्चर्स है इस बात को कन्फर्म करते हैं इस बात की पुष्टि कर अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव ईश्वर ने एडम और ईव को बनाया पहले एडम को फिर ईव को बनाया इंसान बाबा आदम जिसे कहते हैं फिर बाबा आदम के लिए ईव को भेजा गार्डन डन में ओनली इन सिक्स डेज छह दिनों में बनाया आफ्टर द क्रिएशन केम इन टू बींग जैसे क्रिएशन बनी उसे उसके छह दिन बाद एडम एंड ईव को बना बिशप उसर बिलीव दैट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड टुक प्लेस एट नाइन इन द मॉर्निंग और एक बिशप के अनुसार बिशप उसर हुए हैं कोई तो उनके अनुसार जो वर्ल्ड का ओरिजिन हुआ उस वह नाइन ओ क्लॉक हुआ इन द मॉर्निंग ऑक्टूबर ट्वेंटी सेवन फोर सताईस अक्टूबर को मॉर्निंग में नौ बजे हुआ एक थ्योरी ये है ओरिजिन के बारे में बट इट इज नाउ बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर रिसेंट क्रिएशन परंतु आज क्या विश्वास किया जाता है आज ये विश्वास किया जाता है कि ह्यूमन बींग सबसे लास्ट में आए रिसेंट क्रिएशन है एंड द यूनिवर्स टू प्लेस अबाउट थर्टीन पॉइंट सेवन बिलियन ईयर्स को और यूनिवर्स का जन्म सिर्फ 13.7 बिलियन ईयर्स को हुआ और ह्यूमन बीइंग बहुत बहुत बाद में आए और ये रिसेंट क्रिएशन इसीलिए कहा क्वेश्चन नंबर फोर लेके चलते हैं व्हाट इज द टोन ऑफ द चैप्टर आवर यूनिवर्स 
ऑथर्स ने इस चैप्टर को लिखते वक्त अपनी टोन कैसे रखी व्यंग्यात्मक रखी हास्य पूर्ण रखी स्टीरिकल जिसे कहते हैं उसमें व्यंग होता है द टोन ऑफ द चैप्टर इज वेरी माइल्ड नॉट हार्स और स्टीरिकल ऑथर्स बड़े गंभीर है सीरियस है आप जानते ही उनके नाम तो उन्होंने टोन को बहुत माइल्ड रखा पोलाइट रखा कोई सभ्यता बरकरार रखी इतनी हास और व्यंगात्मक नहीं है टोन द ऑथर जस्ट कोर्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सम मिथ्स अबाउट द ओरिजन ऑफ द यूनिवर्स एंड क्रिएशन ऑफ दी अर्थ तो ऑथर्स यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल कोर्ट करते सीधे पॉइंट पे नहीं आते ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे कि क्या क्या इससे पहले थियोरीज थी थ्योरी तो पूरी तरह नहीं थी वो सपोजिशन थी लिजेंडरी स्टोरीज थी या मिथ थे कुछ मिथ थे और एग्जाम्पल कोर्ट किए यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में और धरती के बनने के बाद द ऑथर्स कुड है मेड फॉन ऑफ दीज बेसलेस लेजेंड्स एंड मिथ्स और ये भी हो सकता था कि ऑथर्स इन बेसलेस लेजेंड्स का मजाक भी उड़ा सकते थे इन स्टोरी के बारे में व्यंग भी मार सकते थे कटु प्रहार कर सकते थे इनपे बट एट वन प्लेस परंतु एक जगह पे द टोन ऑफ द चैप्टर बिकम स्टेरिकल चैप्टर की टोन थोड़ी स्टेरिकल हो जाती है व्हेन द ऑथर्स मेंशन ए जोक अबाउट प्रोड्यूसिंग एथेनॉल फ्रॉम ग्रेन्स जहाँ वो एथेनॉल की बात करते हैं कि ग्रेन से वो वैज्ञानिक आज के वैज्ञानिक एथेनॉल तो बना पाए परंतु ग्रेन से वो ह्यूमन बीइंग्स को नहीं बना पाए जैसे पहले थ्योरी के अनुसार जो एक कहानी थी उसके अनुसार एंड द साइंटिस्ट इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम ग्रेन्स तो इसके बारे में वो व्यंग पूर्ण लिख सकते थे परंतु अपने टोन को उन्होंने दस द चैप्टर इज थॉट प्रोवोकिंग तो इस तरह से चैप्टर डल नहीं है थॉट प्रोवोकिंग है और आदमी सोचने पे मजबूर होता है थोड़ा इंजॉय भी करता है ऐसी थियोरीज को ऐसी बातों को स्टूडेंट्स तो मन ही मन में हंसते ही होंगे और इट लीड्स अस फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर क्लैरिफाइज द मिस्ट्री अबाउट द यूनिवर्स अप टू सम एक्सटेंड और कुछ हद तक चैप्टर में जो भी बात शुरू हुई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई है और जो मिस्ट्री है रहस्य है यूनिवर्स के बारे में उसको स्पष्टता मिली है लास्ट में जैसा कहा कि नो थ्योरी इज कम्प्लीट अब तक भी ना तो धरती के ओरिजिन के बारे में पता चला है एग्जैक्टली exactly, और ना तो यूनिवर्स के बारे में कि कब और किस स्थिति में यूनिवर्स है आज ओके इन दिस वे दिस वीडियो लेक्चर एंड अपर और मैं अब अपने लाइव सेशन को एंड अप करूंगा